გამარჯობა თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე Pivot Table ჩვენ რამდენიმე ვიდეო უკვე შემოგთავაზე თამასთან დაკავშირებით თუმცა ეხლა საინტერესო თემა არის მონაცემების დაჯგუფება ნუ პირველ რიგში ვნახოთ რომ უნდა ავაგოთ Pivot დავიწყოთ იმით რომ დგებით ერთ-ერთ უჯრაზე Insert Pivot Table ვაძლევთ პირდაპირ ბზანებას OK და ამ შემთხვევაში ვიღებთ ახალ შიტს სადაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ შემდეგი რომელ წარმოებას რამდენი ჰქონდა ჯამური შემოსავალი თარიღების დაჯგუფების მიხედვით. შესაბამისად თქვენ ჩვენ ვხედავთ რომ წარმოებელი არის მნიშვნელოვანი, ან უნდა ჩამოყოდოთ მწარმოებელი როუში, ასევე ვხედავთ რომ მნიშვნელოვანი შემოსავლების დაჯამება ველიუში, ხოლო ახლა კი უნდა მოვკიდოთ ხელი თარიღებს და ისინი ჩამოაგდოთ მწარმოებლის წინ, დააკვირდით მწარმოებლის წინ. ჩაგდების შედეგად ჩვენ ვხედავთ რომ მივიღეთ აისეთი დაჯგუფებული თარიღები დაჯგუფებული თარიღები შეიძლება ვერ მივიღოთ, ამიტომ ვიცოდეთ რომ analyze menu-ში ან მარჯვენა ღილაკით ან group-ი ან analyze menu-ში ან group-ი. და დაიშლება ყოველი დღიური თარიღის მიხედვით, რაც მოცემულია. დაჯგუფების შემთხვევაში ვიყენებთ მარჯვენა ღილაკი და group-ი ან იგივე ბზანება, აი აქ არის group selection. ამას დავაწვებით და გამოდის ფანჯარა, სადაც პირველი თარიღი წერია ის, რომელიც არის ამ მონაცემში ყველაზე პატარა თარიღი და end date შეიძლება წერია ყველაზე დიდი თარიღი. ამას თვითონ საზღვრავს კომპიუტერი. ნა თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ მაგალითად დაჯგუფება დღეების მიხედვით და თუ გაინტერესებთ ყოველ კვირეული რეპორტი შეგიძლიათ მიუთითოთ 7-ი დღე მაგალითად მისთეთ OK და ანუ 7-7-ი დღით შემოხდებოდა ამ მონაცემების დაჯგუფება. ნახოთ ახლა კიდევ ერთხელ ანუ აქედან ვირჩევთ day და შემდეგ ვუთითებთ 7 დღეს. ვაწვებით OK ღილაკ 7 არ მითითებია 7 გამართული მქონდა ნამლოქი OK და აი როგორც ხედავთ დაჯგუფდა 7 7-ად აა ბუნებრივი აქვე გვაქვს ღილაკი შეიკუმშვისა და გაფართოების ანუ collapse to without შეიკუმშება expand to without გაიზდება უბრალოდ collapse და expand ის გარდა მნიშვნელოვანი საკითხი რომ თუ თქვენ ამ ანგარიშს აკეთებდით პირების მიხედვით მაშინ უნდა დარწმუნდეთ რომ ნამდვილად პირველად 22 სექტემბერი 2015 წლისა ანუ 9:22 და შემდეგ უკვე 2015 არის თუ არა ნამდვილად ორშაბათი ამას ამოწევთ სტანდარტულად ანუ long date და როგორც ხედავთ ორშაბათი არ ყოფილა. ამ შემთხვევაში გამოდის რომ 21 სექტემბერი ყოფილა ორშაბათი. მაშინ როგორ უნდა დავეჯგუფოთ? დაჯგუფების დროს ვიყენებთ შემდეგ ვარიანტს. აი ამ რიცხვს ვაკეთებთ როგორც 21-ი. შესაბამისად უკვე ვიღებთ ორშაბათიდან ყოველ თითო თითო კვირას. ან შესაძლებელია იყოს 14-ი. ანუ თქვენ გაინტერესებდეთ მაგალითად ყოველ ორ კვირაში ერთხელ მონაცემები დღეების მიხედვით. და აი უკვე დაჯგუფდა ორ ორ კვირაზე მონაცემები. ასევე შეგიძლიათ მისეთ ბზანება გრუფი სადაც თქვენ შეგიძლიათ გარდა დეისა დეის აქვთ გაუთიშოთ აირჩიოთ მაგალითად თვე და კვარტალი ანუ ორივე შეგიძლიათ იყოთ ჩართული მისცემთ ისევ ოკეის და აი დაჯგუფდება შეგიძლიათ ასევე ანალიზ მენიუდან შეკუმშოთ ეს ყველაფერი ან გააფართოთ ან რაღაცა დონემდე შეკუმშოთ თქვენი სურვილის ამოთ ასევე გეტყვით რომ მონაცემები შეგიძლიათ დაჯგუფოთ წლების მიხედვითაც როდესაც იერი შეგიძლიათ დაამატოთ ოკეი და აი უკვე ხედავთ რომ წლების მიხედვით მიაქციეთ ყურადღება იმას რომ ეს დაჯგუფებები პარალელურად აქ აისახება როგორც თითო თითო ჩაგდებული ველი და გამოიყვავს სახება აი ამ ნაწილში თუ რა თქმა უნდა მისცემ საბოლოო ჯამში ან გრუპს ყველას ესენი გაქრება და მხოლოდ ერთი თარიღი დარჩება მეორე ამოცანა კი გვეუბნება რომ წლების მიხედვით ქალაქებში რომლებიც წარმოებელს რამ რომელ წარმოებელს რამდენი ჰქონდა შემოსავალი ანუ ქალაქების მიხედვით უნდა ვნახოთ წარმოებლებს რა ჰქონდათ შემოსავალი უნდა ჩავაგდოთ პოლონეში თავად წარმოებელი რათა მივიღოთ საბოლოო ჯამში აი ასეთი ცხრილი შეხედეთ ანუ გაჩვენებთ ახლა ცხრილს აი ასეთი თარიღების მიხედვით ქალაქები და ზემო წარმოებები. მოდით ნახოთ როგორ ავაგოთ. დავიწყეთ ინსერტი, შემდეგ pivot table, შემდეგ okay და ვაგდებთ მაგალითად წარმოებელი ქალაქი აქეთ, რა თქმა უნდა ვაგდებთ თარიღს, აი როგორც ხედავთ თარიღი და ასევე ვაგდებთ შემოსავალი. თარიღი როგორც ხედავთ დაჯგუფდა, შეგიძლიათ მისცეთ ან გრუფი, როგორც უკვე ვისწავლეთ მარჯვენა ღილაკიდან მენიუდან და აი მივიღეთ ესეთი ტიპი მონაცემებისა. ა ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ შევხედავთ მაგალითად აი ამ ამოცანას ვხედავთ რომ ზუსტად იგივე გამოსახულება მივიღეთ რაც მივიღეთ დაუშვათ აი ამ ამოცანით მადლობა ყურადღებისა